กราฟนั้นเป็นหรือไม่มีจะไม่มีไซเคิลนะครับอันนี้เนื่องจากถ้าคุณมีไซเคิลก็คือเราพิสูจน์อันนี้โดยใช้ indirect proof นะครับก็คือว่าถ้าเราสมมติว่าถ้ากราฟมีไซเคิลเราจะไม่สามารถมี topological ordering ได้เพราะว่าโนดสุดท้ายก็วิ่งกลับไปโนดแรกโนดหลังก็วิ่งกลับไปโนดหน้านั้นก็จะมีไม่ได้คำถามก็คือว่าครับ converse ของ converse ของอันนี้จริงหรือเปล่านั่นก็คือถ้ากราฟไม่มีไซเคิลจะมี topological ordering หรือเปล่านะครับอันนี้เราก็จะพิสูจน์โดยนะครับโดยการสร้างไว้คุณดูหรือโดยการอธิบายอัลกอริทึมที่รับประกันว่าจะสร้าง topological ordering ถ้ากราฟไม่มีไซเคิลนะครับพอเราอธิบายตรงนี้ปุ๊บเราก็สรุปได้ว่าถ้าอัลกอริทึมนี้ถูกใช่ไหมครัก็คือถ้าไม่มีไซเคิลคุณจะสร้าง topological ordering ได้คุณสามารถสรุปได้ว่าเขตถ้ากราฟมีไซเคิลก็จะมี topological ordering ด้วยจริงๆแล้วเนี่ย topological ordering เนี่ยมันไม่มันไม่จำเป็นต้องมีอันเดียวโอเคไหมฮะนึกถึงตัวอย่างของกราฟง่ายๆก็ได้ที่มีทอมพ์ข้อออเดอร์ิงหลายอันนี่ก่อนไหมครับกราฟอะไรเอ่ยมีทอมพ์ข้อออเดอร์ิงเยอะโคตรกราฟที่ไม่มีเอ็ดเลยอันนั้นมีทอมพ์ข้อทอมพ์ข้อออเดอร์ิงกี่แบบถ้ามีเอ็นโนดก็จะมีเอ็นแฟกทอเรียลแบบใช่ไหมฮะถ้าเอ็ดเริ่มเยอะมากมันก็ลดลงลดลงนะถ้าวัดว่าง่ายๆอย่างนี้อันนี้ก็มีได้หลายแบบแล้วอันนี้มีที่กี่แบบครับก็สองแบบใช่ไหมคู่นี้สลับกันได้เขียนฮะทีนี้อัลกอริทึมเราจะจะสร้างออกมาสร้างไงวะเออเขียนสมมติว่าคุณมี directed a cyclic graph มาหนึ่งอันหน้าตาแบบนี้เราจะต้องการทำอะไรครับหาโดยออเดอร์ริงก็คือเอาไอ้กราฟนี้มาเอาโนดในกราฟมาเรียงกันนะครับโดยรับประกันว่ามันชี้ไปทางนู้นตลอดเราทํำยังไงดีถ้าเราต้องทําทํำยังไงดีเอาเรื่องถึงเราจะเริ่มจากอะไรดีจะต้องเริ่มถึงว่าขั้นแรกที่เราจะเริ่มเริ่มแล้วก็ให้มันมีความคืบหน้าเริ่มไงดีครับมีอะไรบ้างที่เรารู้ว่ามันควรอยู่ตรงไหนหรือมันอยู่ตรงไหนได้แน่ๆมีไหมครับยังไงนะครับตัวที่ถูกชี้เข้ามาตัวที่ไม่ถูกชี้เลยใช่ไหมฮะถ้าเราบอกเลยว่ากราฟถ้าไม่มีตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับเรารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยมันอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วมันมันอยู่กอดใครทุกคนก็ได้มันไม่มีใครมันไม่จำเป็นที่ต้องมีใครมากอดมันใช่ไหมฮะแล้วกล่าวว่าเอาไอ้หมอนี้ไว้นะอันแรกแล้วต่อไปทําเอาตัวไหนดีก็อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะได้หลายตัวเออก็จะเอามาไปเรื่อยๆเขียนไหมฮะทีนี้เราอาจจะได้โครงอะไรที่มันเราบอกเอ้ยโอเคหาตัวที่มันไม่มีใครชี้เข้านะตัวที่อินดีกรีเป็นศูนย์อินดีกรีคือจํานวนเอที่ชี้เข้าหามันเป็นศูนย์เราก็เอาไปไว้ข้างหน้าแล้วก็ทําไปเรื่อยๆสังเกตว่าทํารอบหนึ่งโดดคุณก็จะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆใช่ไหมฮะทีนี้คำถามก็คือว่าไอ้ตัวแบบเนี้ยมันจะมีหรือเปล่าคือเราดูด้วยตาเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะเออมันอยู่ริมริมใช่ไหมฮะแต่จริงเราไม่ต้องเขียนอย่างนี้ก็ได้กราฟอาจจะหน้าตาคาเฟ่คือเรานึกถึงเวลากราฟอยู่ในขอบเราไม่ได้มองเห็นมันเป็นรูปนะครับมันก็เป็นชี้ไปชี้มาเนี่ยแหละเราจะบอกได้ไงว่ามันต้องมีไอ้ตัวอันนี้เห็นไหมเนี่ยตัวไหนที่ไม่มีใครชี้เข้าอาจจะมองไม่เห็นแต่แต่คือเฮ้ยไม่มีเว้ยอ๋อนี่เป็นนี่มีไซเคิลอ่ะอย่างนี้แล้วกันก็จะเป็นตัวนี้เห็นไหมคำถามก็คือว่าในเรารับประกันได้หรือเปล่าว่าเราจะหาตัวนี้ได้ตลอดมันจะมีหรือเปล่าก่อนถ้ามีเราจะหาเจอหรือเปล่าถ้าเราหาเจอถ้ามันมีเราหาเจอให้มันเร็วได้หรือเปล่าเห็นไหมเราลึกถึงว่าถ้ามันมีถ้ามันไม่มีเนี่ยโอเควิธีนี้เจ๊งตั้งแต่แรกเลยจะไม่ต้องพูดต่อว่าจะทําอะไรต่อได้เนื่องเพราะว่าเนื่องจากมันทําไปทํามาอาจจะเลือกโหนดที่ไม่มีใครชี้เข้าไม่ได้เพราะมันไม่มีเข้าใจไหมฮะถ้ามันมีถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามันมีแล้วมันมีตลอดไปเราก็สามารถจะ
นึกถึงอัลกอริทึมที่เอามาเรียงได้คือเลือกโนดที่มันไม่มีใครชี้เข้าหามันนะฮะแล้วก็ไปไว้หัวทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยทําเสร็จก็ลบทําเสร็จก็ลบทําไปเรื่อยนะฮะนี่คำถามคือว่าโอเคถ้ามีเราใช้ได้แต่ว่าเราหาได้เร็วหรือเปล่าสมมติว่าเราหาได้ในเวลา x time unit โอเคไหมฮะหาได้ในเวลา x หน่วยคำถามคือว่าเอ้ยถ้าอัลกอริทึมที่หาได้ในเวลา x หน่วยเนี่ยพอเรามาประกอบเป็นอัลกอริทึมเราแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็อย่างน้อยก็ x n ใช่ไหมครับคุณหาหนึ่งต้องหา n ครั้งโอเคไหมครับถ้าเกิดเราหาได้เร็วก็เป็นการดีกับเราเองโอเคไหมฮะอ่ะเรามาดูคําถามแรกก่อนดีกว่าว่ามันจะมีเสมอไปหรือเปล่าทําไมมันถึงจะต้องมีโหนดที่ไม่มีใครชี้หาจะได้เป็นตัวแรกใช่แต่ว่าคือเราต้องการหามันเพราะเราจะไว้ตัวแรกใช่ปะ่ะแต่การที่เราจะไปไว้ตัวแรกไม่เกี่ยวว่ามันจะมีหรือเปล่านะฮะใช่ปะ่ะคือเราอยากให้มันมีแหละแน่นอนทําไมทําไมถึงต้องมีเพราะมันไม่มีไซเคิลทําไมไม่มีไซเคิลเราถึงต้องมีไซเคิลต้องชี้วงกลับมาที่เดิมคือถ้าเกิดคุณมีไซเคิลเนี่ยมันไม่มีแน่นอนใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีไซเคิลแล้วมันจะมีใช่ป่ะอย่าลืมนะครับ if then นี้มันไม่ได้บอกว่ากลับกันใช่ไหมถ้า not not p คุณมี p p q คุณมี not p คุณบอกอะไรไม่ได้เลยนะฮะยังไงดีอ่ะเราเอาเราย้อนไปดูความที่มันเป็นไปไม่ได้กันดีกว่าสมมุติว่าเราหยิบโนดไปโนดหนึ่งแล้วก็ตั้งคําถามว่าโอเคโนดนี้ใช่โนดที่เราต้องการหรือเปล่าเข้าใจไหมฮะหยิบโนดไปโนดหนึ่งถามว่าใช่โนดที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าใช่ยังไงครับถ้าใช่ก็ใช่เลยเข้าใจไหมฮะถ้าไม่ใช่ทําไงดีถ้าไม่ใช่แปลว่าอะไรครับแปลว่าโหนดนี้มันต้องมีใครชี้เข้าหามันเข้าใจไหมฮะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนหนึ่งโหนดชี้หามันสมมติว่าเป็นโหนดนี้ทําไมดีครับอะไรไงก็โหนดนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะเราก็ย้อนไปไปดูโหนดนี้แทนเข้าใจไหมฮะแล้วไงต่อโหนดนี้ใช่ไหมถ้าใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็มีใครชี้หามันแล้วจะมันจะไปถึงไหนวะใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไปถึงไหนยังไงดีครับถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราบอกว่าเอ้ยถ้าไม่ใช่คุณก็ถอยไปสิถ้าบอกแค่นี้ไม่ได้บอกว่ามันจะมีโหนดนี้เพราะคุณอาจจะถอยไปจนสุดขอบสุริยะจักรวาลแล้วก็ถอยไปเรื่อยๆก็ได้ติดลูกโอเคไหมฮะแต่ว่าแต่ว่าอะไรครับถ้าถอยไปติดลูกแล้วเป็นยังไงเราจะมีโอกาสถอยไปโดยไม่จํากัดได้ไหมเพราะว่าหนึ่งมีจํานวนโหนดจํากัดแต่ว่าจํานวนโหนดจํากัดเนี่ยคุณก็กราฟมีโหนดเอ็นโหนดจะถอยเกินเอ็นได้ไหมฮะได้ถ้าคุณกลับมาที่เดิมเข้าใจไหมฮะคุณถอยไปเรื่อยตักตักตักตักตักตักตักตักตักตักถ้าคุณถอยไม่จํากัดกราฟมีโหนดจํากัดแปลว่าอะไรครับสักวันหนึ่งคุณต้องกลับมาที่เดิมเข้าใจไหมฮะแต่การที่คุณกลับมาที่เดิมได้แปลว่าชิมหายแล้วมีไซเคิลถอยไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆอ้าวเฮ้ยกลับที่เดิมเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าใน by contradiction นะครับจริงๆก็อันนี้ก็คือ contradiction เองว่าถ้ากราฟไม่มีไซเคิลคุณจะมีโหนดหนึ่งโหนดอย่างน้อยหนึ่งโหนดที่มีดีกรีอินดีกรีเป็นศูนย์นะครับผมเขียนให้คุณดูแล้วกันนะครับเข้าใจไหมครับ property observation observe Observation. นะครับถ้ากราฟไม่มีไซเคิลนะครับกราฟถ้า G นะครับกราฟ G จะมีโหนด V ในจีนะครับที่ไม่มีที่อินดีกรีเราเรียกว่าอินดีกรีแล้วกันนะครับอินดีกรีคือจํานวนเอที่ชี้เข้าหามันนะครับที่มีอินดีกรีนะครับเท่ากับศูนย์ศูนย์นะครับเลขศูนย์นะครับอ่าพรูฟนะครับ
จะเป็นภูมิแบบสปิดเกนเทียนหน่อยกูอาจจะไม่เคยเห็นภูมิหน้าตาแบบนี้ก็เคยภูมิที่ลายๆเนี่ยครับก็พิจารณาโหนดใดๆโหนด U โหนด V ใดๆนะครับนะครับโหนด U ใดๆเห็นไหมครับมีสองเคสมีสองกรณีนะครับหนึ่งก็คืออยู่ไม่มีเอชี้เข้าผลเราก็เจอแล้วนะครับก็ได้ v เท่ากับ u ตามต้องการได้โหนดเห็นไหมฮะเคสที่สองคือมีโหนด u พรามนะครับชี้เข้าไปที่ u นะครับก็พิจารณาโหนดอยู่ผ่าแทนแทนอยู่เห็นไหมพี่นาโหนดอยู่ผ่าแทนอยู่นะครับพี่นาแล้วยังไงครับก็ทําไปเรื่อยโอเคไหมฮะไล่เราก็บอกไล่ไล่ไปเรื่อยๆถ้าเขียนแค่นี้เราก็ได้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเราพรูไปได้ครึ่งทางท่านเองก็คือไล่ไปเรื่อยๆหมายจะไม่จบก็ได้โอเคไหมฮะหลายครั้งที่เราพรูฟพยายามพรูฟเราก็บอกเอ้ยทำแบบนี้นะทำแบบนี้ได้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ได้แล้วพรูฟเรามักจะผิดเพราะว่าเราตายท่าเนี่ยครับเข้าใครับถ้าไม่เจ๊งเราทําอะไรได้แต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าทําแล้วมันจะไปเจอเป้าหมายปลายทางควรจะทำแล้วทําไปเรื่อยๆก็ได้นะฮะก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าเราจะเราไม่สามารถจะไล่ไปจนตลอดได้เออแต่สังเกตว่าเราไม่สามารถไล่ไปเรื่อยๆไม่รู้จบได้เพราะหนึ่งกราฟมีจำนวนมีโนดจำกัดและจริงๆตรงนี้ผมพูดไปได้เวลาแล้วกันนะก็เราจะบอกว่าเราเป็นพรูภายในพรูวิธีหนึ่งเราบอกว่าโอเคถ้ามันไล่ไปไม่รู้จบเกิดอะไรขึ้นโอเคไหมฮะก็สูงว่าไล่ไปไม่รู้จบก็แปลว่าเนื่องจากกราฟมีโนดจำกัดสูงว่าเราจะแสดงว่าไล่เราจะแสดงว่าต้องไล่แล้วจบนะครับจะแสดงว่าการไล่ตามเอทนี้จะจบที่โนดบางโนดเห็นไหมฮะผมพยายามจะเขียนให้มันครบๆหน่อยนะครับเราต้นเทอมเดี๋ยวผมจะปลายเทอมผมจะเขียนสั้นลงสั้นลงแล้วอธิบายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเนื้อหาเราก็จะสาธิตเรื่อยๆเขียนไม่ไหวนะจนจบที่โนดบางโนดนะครับก็แอสูมว่าไม่แอสูมว่าเคลมนะครับผมเรียกนี้ว่าเคลมแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเคลมก็คือคล้ายๆว่าเป็นของย่อยในพรูวิธีหนึ่งนะครับเคลมนะครับก็พรูก็แอสูมว่าไปไม่รู้จบนะครับไม่ต้องจดก็ได้นะครับหนังสือมีชิดมีสไลด์มีวิดีโอมีครับสูงว่าไปไม่รู้จบนะครับก็เนื่องจากเนื่องจากกราฟมีโหนดจำกัดนะครับดังนั้นเราจะต้องไล่ผ่านโหนดเดับเบิลยูบางโหนดนะครับมากกว่าหนึ่งครั้งถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือเราก็มีแบบเป็นยูใช่ไหมครับแล้วเราก็ไล่ย้อนไปเรื่อยๆย้อนไปเรื่อยๆย้อนกลับมาที่แบบเป็นยูนะครับมากกว่าหนึ่งครั้งในขั้นตอนการย้อนนะครับเราอาจจะเจอแบบนี้มากกว่าหนึ่งครั้งเพราะนั้นคือมีไซเคิลนะครับเราอันนี้สังเกตว่าอันนี้คอนทาร์ดิกับขัดแย้งกับ
เงื่อนไขเบื้องต้นนะครับโอเคนะฮะคุณพิสูจน์ได้ว่ามันต้องไปจบที่บางโนดแล้วก็เราต้องมีพาร์ทไลน์ประทัดหนึ่งถ้าจะเขียนพูดให้เต็มนะครับเราต้องบอกว่าไอ้บางโนดนั้นอ่ะก็คือเนื่องจากไม่มีใครชี้เข้าคุณก็เข้ายูเคสแรกคุณก็จบแล้วก็พบว่าพบว่ามีโนดบางโนดที่มีอินดิกรีเท่ากับศูนย์นะครับคุณเราค่อนข้างยาวสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันหลายๆค่อนข้างหลาย,ลาย,ลาย,ลายสเต็ปตอนคุณเรียนดิสคริปคุณอาจจะพูดแค่สเต็ปเดียวจบแต่ว่าวิชานี้เราจะค่อนข้างมันหลายหลายสเต็ปนิดนึงก็ค่อยๆไปครับทีนี้คำถามก็คือว่าเราเสร็จคำถามแรกแล้วมันมีโนดนี้แน่นอนเขียนไหมฮะอ่ะผมอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับมีใครมีคำถามไหมครับผมถามคุณไปสองข้อแล้วผมตอบไปหนึ่งข้อครับอันไหนรูปรูปตามเนี่ยอือหือนี่ชี้ออกไปทางนี้ใช่ป่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่แดกคือเราบอกว่าถ้าเป็นแดกจะมีแต่เราไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ใช่แดกมันจะไม่มีครับเพราะนั้นก็คือต้องดูทิศทางดีๆนะฮะก็คือว่าเราบอกว่าถ้ากราฟคุณไม่มีแดกนี่คุณมีแน่นอนแต่ถ้าเกิดกราฟคุณเป็นแดกมันจะมีก็ไม่เป็นไรทีเล่นนี้ไม่ได้พูดอะไรถึงกรณีนั้นนะฮะโอเคคำถามก็คือว่าอ่ะทีนี้แผนการเราเป็นแบบนี้นะครับนึกถึงแผนการในการเราจะเราจะพิสูจน์คอนเวอร์สของ observation นี้นะครับก็คือว่าถ้ากราฟไม่มีไซเคิลคุณจะมีโทเวคอลเดอริสนะครับควรจะสงสัยว่าเอ้ยนี่เราเรียนวิชาก่อทำไมมันแม่งมันจะเป็นวิชาวิชากราฟทิวรี่หรือเปล่าจริงๆแล้วก็คือคือกันนะครับก็สนุกดีไปคือเดี๋ยวเราจะสร้างอันกอโดยใช้คุณสมบัติที่เราได้จากการวิเคราะห์ตรงกราฟตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่าอันกอที่ขึ้นเนี่ยจริงๆก็มีที่ใช้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับโอเคทีนี้เราต้องการจะพิสูจน์ว่าถ้ากราฟไม่มีไซเคิลเราจะมีโทรพิคอลเดอร์ิงนะฮะแผนการเราเราจะพิสูจน์โดยเราจะสร้างอันกอที่ขึ้นที่ถ้ากราฟไม่มีไซเคิลคุณจะสร้างโทรพิคอลเดอร์ิงมาให้คุณมาให้เราได้ถ้ามีอะไรที่มันนั้นเราก็รับประกันว่าเออโอเคคอนเวอร์สนี้มันจริงนี่แผนการเราก็คืออย่างนี้เราก็บอกว่าโอเคถ้าเรามีถ้าในถ้าในกราฟที่มีไซเคิลเนี่ยเราสามารถแสดงได้ว่ามีโนดบางโนดที่ไม่มีใครชี้หามันเลยเราก็มันไว้ข้างหน้าเขียนไปสเต็ปแรกไว้ข้างหน้าเสร็จเราก็ทําไปเรื่อยๆลบโนดไปสังเกตว่าคุณมีกราฟปุ๊บคุณลบโนดไปเนี่ยถ้ากราฟมันไม่มีไซเคิลการลบโนดออกจากกราฟก็ไม่ทําให้กราฟมีไซเคิลใช่ไหมฮะลบโนดออกไปไซเคิลมันจะมาได้ยังไงเขียนไหมฮะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเราสามารถใช้มองพิจารณาแบบอินดักชันได้คือว่าเอ้ยโอเคถ้าคุณมีการเป็นโนดคุณทําอะไรไม่รู้ยากอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะหาตัวเป็นข้อออเดอร์ริงของที่มันมีโนดนี้อยู่หน้าปุ๊บเอาไว้นี่เสร็จแล้วกราฟคุณจำนวนโนดลดลงคุณก็ใช้ใบอินดักชันของคุณทําได้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้เราก็จะลาไว้คุณก็ทำทำทำเรื่อยๆก็ได้ตัวเป็นข้อเดอร์ริงออกมาคําถามก็คือว่าเราหากราฟหาโนดในกราฟที่มีอินดิกรีเป็นศูนย์ได้เร็วแค่ไหนเข้าใจไหมฮะถ้าเกิดเราเริ่มต้นมามีกราฟบอกว่าหาโนดที่มีอินดิกรีเป็นศูนย์ให้ผมหน่อยทํายังไงดีครับคุณต้องทําอะไรบ้างเราก็ต้องนับใช่ไหมครับว่าตารางโนดเนี่ยมันมีเอชี้เข้าหามันกี่เอชเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นผมต้องดูทุกๆโนดแล้วก็ต้องดูทุกๆเอชเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกในการหาเนี่ยถ้ากราฟมาผมไม่ดูบางเอชเนี่ยบางทีก็ตอบผิดเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นผมต้องดูทุกเอชผมต้องทุกโนดด้วยเพราะว่าบางทีบางโนดมันเป็นดีกรีเป็นศูนย์ผมแต่ไม่ดูก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าเอากราฟมาเริ่มต้นเนี่ยนะสเต็ปแรกหาโนดแรกโนดเดียวเนี่ยนะฮะถ้ากราฟพิจารณากราฟ G อินพุตเป็น G V E นะฮะก็มี n โนดมี M เส้นเชื่อมนะก็ใช้เวลา O n บวก M รีเนียทามในการหาโนดที่มีอินดิกรีเป็นศูนย์โนดอย่างอย่างน้อยโนดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีนี้ลบโนดนั้นออกแล้วก็ทําไปเรื่อยๆคุณจะได้อัลกอริทึมในการสร้างโทเบิลคอร์เดอริงที่ทํางานในเวลา n คูณกับ n บวก m ก็คือ n สแควร์คูณกับ n m นะครับซึ่งก็จะค่อนข้างเศร้าเล็กน้อยเพราะช้ามาก n สแควร์แปลงคิว n สแควร์เลยจริงๆแล้ว n สแควร์ช้าถ้า n สักหมื่นหนึ่งคุณก็รันหลายวิแล้ว
เห็นถ้าเอ็นเป็นแสนคุณก็รอเงี้ยเอ็นเป็นร้ายคุณก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับบ้านนอนเล่นเอ็มโตขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วก็ค่อยมาดูผลนะครับทีนี้เอ็นเอ็มช้าไปนิดหนึ่งทําไงดีเราต้องการได้ได้เร็วกว่านี้ต้องการได้เร็วกว่านี้ครับแต่แต่เมื่อกี้ผมเพิ่งบอกไปใช่ไหมครับเอากราฟมาดึงงานคุณจะหาโหนดที่มีอินดีกรีเป็นศูนย์เนี่ยถ้าคุณไม่ดูทุกเอ็ดเนี่ยคุณตายมันมันผิดโอเคไหมฮะเช่นคุณไม่ดูเอ็ดเอ็ดหนึ่งผมก็จิ้มไปใส่โหนดที่คุณตอบว่าใช่มันก็ไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเวลาในการหาอินดีกรีที่มีโหนดโหนดที่มีอินดีกรีเป็นศูนย์เนี่ยแน่นอนคุณต้องใช้อย่างนั้นเท่านี้ประมาณนี้ไม่น่าจะผิดหรอกนะฮะคำถามคือเราจะหาเราทำให้มันเร็วนี้ได้ไหมก็คงจะไม่ได้แต่แต่นะครับอัลกอริทึมเราสามารถทําอะไรที่มันพิสูจน์กันได้นะครับข้อต่อก็คือว่าอันเนี้ยให้กราฟมาหนึ่งอันหาอินดีอินดีกรีโหนดที่มีอินดีกรีเป็นศูนย์มาหนึ่งอันพอแล้วแต่จริงๆแล้วเราสามารถจะใช้เวลาเท่านี้หามาหนึ่งอันได้แต่ว่าโหนดต่อไปเราต้องการหาเนี่ยเราไม่ได้เริ่มจากกราฟที่เรามองไม่เห็นเราเริ่มจากการที่เราดูมาแล้วเห็นไหมฮะเราไม่ได้แบบทําเสร็จแล้วเอากราฟทิ้งแล้วลาพิทูดกราฟมาใหม่เรามานั่งหาใหม่ไม่ใช่เรามีกราฟเป็นกราฟเดิมแหละแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเห็นไหมฮะเราต้องการหาโหนดที่มีอินดิกรีเป็นศูนย์ในกราฟที่ตัดไอ้ตัวนี้ออกไปแล้วเท่านั้นเองไม่ใช่กราฟใหม่ไม่ได้รับอินพุตใหม่เราก็แค่แก้ตรงนี้ไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราเราน่าจะทําอะไรได้เร็วขึ้นโอเคไหมฮะทําไงดีเราหาเราหาโหนดในกราฟที่มีดีกรีเป็นศูนย์โดยการวิ่งดูทุกทุกเอกใช่ไหมฮะเราก็นับว่าโหนดไหนบ้างมีอินดีกรีเป็นศูนย์ไม่มีใครชี้หาเลยใช่ไหมฮะถ้าดูจากกราฟนี้เราก็เออเจอสองอันอันนี้กับนี้นะฮะเราก็สามารถจะวิธีการง่ายๆคือเราก็เก็บไว้สองอันเนี้ยส่วนโหนดที่เหลือเราก็จำไว้ครับว่าแต่ละโหนดมีอินดีกรีเป็นเท่าไหร่เข้าใจไหมฮะแต่โหนดที่เหลือเราจำไว้เพราะว่ามันมีอินดีกรีเป็นเท่าไหร่ทีนี้พอเราได้โหนดที่มีดีกรีเป็นศูนย์ปุ๊บเราไปใส่ในลำดับเราปั๊บโอเคไหมฮะเราลบโหนดนี้ทิ้งปุ๊บทําอะไรต่อครับลบโหนดนี้ทิ้งปุ๊บเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นในกราฟบ้างเมื่อกี้เราเก็บอะไรไว้บ้างนะงงไหมฮะเราเก็บว่าแต่ละโหนดมีดีกรีเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับพอลบโหนดนี้ปุ๊บเราต้องแก้อะไรบ้างเราต้องไม่แก้ดีกรีแก้ของใครเพราะตรงนี้จากสองกลายเป็นหนึ่งอันนี้จากหนึ่งกลายเป็นศูนย์เพราะคุณเฮ้ยกลายเป็นศูนย์แล้วอ่ะอันนี้คือใครครับคือพ่อหนุ่มที่เราตามหาเข้าใจไหมฮะเราเออเป็นศูนย์แล้วเว้ยกับสัตว์เก็บเก็บใส่ลิสต์ไปด้วยเข้าใจไหมฮะแล้วคุณก็ดูในลิสต์เอ้ยตัวถัดไปเอ้ยอันนี้ลบออกเราก็ไม่ใส่ในลิสต์นี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เอ้ยจากนี้กลายเป็นศูนย์เอ้ยใช่แล้วดีกว่าใส่ลิสต์ไว้ไอ้นี่การจากหนึ่งกลายเป็นศูนย์เอ้ยใช่แล้วดีกว่าใส่ในลิสต์ไว้แล้วคุณก็วิ่งตามลิสต์ไปเรื่อยๆครับทําไปลบไปปรับค่าอินดีกรีไปเช็คไปเข้าใจไหมฮะถ้าเกิดคุณปรับแล้วคุณต้องมาค้นอินดีกรีใหม่ทุกตัวเนี่ยคุณทุกรอบคุณก็ต้องใช้เวลา n สแควร์เวลา n ในการหาแต่เราเราปรับปุ๊บเป็นศูนย์ปุ๊บเราเห็นเลยนี่โหนดอยู่กับเราเราก็ใส่ในลิสต์ไปเลยนั่นก็จะค่อนข้างก็จะเร็วมากนะครับถ้าเราวิเคราะห์กระบวนการนี้นะครับสังเกตว่านึกนึกนึกกันก่อนไหมครับลองนึกในใจนะครับหลับตาเฮ้อโอเคกันก่อนสัสซีเฮือกไฟเตอร์เฮือกตายนะครับเป็นใจใช้ไพทอนไม่ใช่นะอย่าไปใช้ครับไพทอนภาษาอะไรรุ่งเรืองแข็งแกร่จริงคุณต้องใช้แอสเซมบลีออกใช่แล้วนี่ผมพูดประชดประชันแอสเซมบลีเป็นภาษาชั้นต่ำนะครับคุณก็รู้อยู่โลเลเวลนะครับอ่ะทีนี้เออนะฮะกรณีที่เราเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นเราหาโหนดที่มันมีดีกรีเป็นศูนย์ไว้ก่อนเก็บไว้ใส่ในลิสต์โหนดที่เหลือทั้งหมดจีทุกโหนดแล้วครับคุณนับหมดเลยว่ามันมีดีกรีเป็นเท่าไหร่นะเสร็จแล้วคุณเอาเอาโหนดที่มีอินดีกรีเป็นศูนย์มาเก็บไว้เข้าใจไหแล้วคุณก็ค่อยๆไล่พิจารณาโหนดพวกนี้ไปตามลําดับในลิสต์คุณเก็บไว้ในลิสต์แล้วการเติมง่ายลบง่ายเข้าใจไหมฮะไล่พิจารณาไปในลิสต์ตังตังตังไปเรื่อยๆหยิบโหนดนึงมาขึ้นมาพิจารณาคุณจะลบออกจากกราฟก็คือคุณก็ไปเอาเนี้ยเอาพูดไปหนึ่งตัวเสร็จแล้วคุณก็ไปดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีใครมันไปชี้หาใครบ้างเข้าใจ
เอ่อดีกรีศูนย์ท่าแรกใช้เวลา O N บวก N เพราะคุณดูทุกเอดูทุกโนมเห็นไหมฮะจากนั้นอัลกอริทึมทําอะไรบ้างครับคุณก็หยิบโนมาจากในลิสต์เอาโนมาดูเอาพูดไปโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเต็มเอาโนมาดูเอาพูดไปเนี่ยโนมหนึ่งโนมโดนดูได้หนึ่งครั้งโดนเอาพูดได้หนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเวลาตรงนี้เท่ากับจำโอก็เป็นดูหนึ่งครั้งเอาพูดหนึ่งครั้งเนี่ยก็ใช้เวลาโอหนึ่งคุณมี N อ็นโนมคุณก็ใช้เวลาโอเอ็นนะครับทีนี้เอามาดูเสร็จแล้วคุณดูทุกทุกเอที่ติดกับมันโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณก็ดูเท่ากับอะไรครับเสียเวลาดูเอที่ติดกับมันก็เท่ากับดีกรีของมันเพราะคุณซาวออกมาเวลาที่คุณไปดูในเอก็เป็น M รวมทั้งหมดเป็น M คุณดูแล้วคุณทําอะไรบ้างต้องบอกด้วยดูแล้วทำอะไรคุณดูเอนี้แล้วก็ไปปรับค่าอันนี้ใช่ไหมฮะหรือถ้าอยากเลวคุณดูเอนี้ไอตัวนี้ดีกรีเป็นศูนแล้วคุณเอาไปใส่ลิสต์เห็นไหมฮะสองกระบวนการนั้นสังเกตว่าทํางานได้ในคอนสแตนต์ไทม์คุณดูเช็คอีฟอันหนึ่งแล้วก็ใส่ในลิสต์เอาของใส่ในลิสต์ก็คอนสแตนต์ไทม์เพราะฉะนั้นเอเอหนึ่งคุณใช้เวลาประมวลผลเป็นเวลาโอหนึ่งเห็นไหมฮะคุณมีแต่ละเอประมวลผลครั้งเดียวด้วยเวลาตัวนี้มันโดนดึงออกมาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาให้ใช้ในการประมวลผลเอทั้งหมดของการทํางานของกริทึมก็เป็น O M เพราะเอแต่ละอันคุณใช้เวลาโอหนึ่งเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นกริทึมนี้ก็รันในเวลาโอเอ็นบวกเอ็มเป็นลีเนียทามเช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกริทึมสําหรับการหาตัวข้อออเดอริงถ้ากราฟไม่มีไซเคิลคำถามก็คือว่าเอากราฟมาหนึ่งอันถ้ามันมีไซเคิลล่ะใช้อักรนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเอากราฟมามีไซเคิลดันดันดันกรนี้เป็นไงครับเราก็อย่างที่เพื่อนคุณบอกเอ้ยกราฟมีไซเคิลอาจจะมีโนดที่มีดีกรีเป็นศูนย์ก็ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกรนี้ก็จะรันไปได้เรื่อยๆสักพักแต่มันรันไปถึงไหนครับรันถึงบ้านผมผูไว้เป็นหมาไม่ใช่แล้วเพื่อนผมไว้จะไม่ได้ยินแล้วผมพูดโอเคเอ่อรันไปถึงไหนครับรันไปจนกระทั่งมันไม่มีโหนดที่มีดีกรีเป็นศูนย์แล้วก็คือกราฟก็จะมีแบบโหนดที่อยู่ในไซเคิลเท่านั้นก็คือถ้ามันรันไม่จบคุณก็เจอแล้วคุณรู้แน่นอนว่ามันต้องมีไซเคิลอยู่ที่ไหนสักแห่งในนี้แหละแต่ไม่รู้อยู่ไหนโอเคไหมฮะไม่รู้อะไรอะไรคือไซเคิลบ้างมาจากเลนเทแต่ว่าทําต่อไปได้แค่นั้นเองโอเคนะอันนี้ก็เราก็พิสูจน์แล้วว่าจริงๆแล้วมันไปกลับนะครับนะอ่ะบทกราฟเนี่ยนะครับ <coughs> เดี๋ยวเราจะได้แบบภาษาที่ต้องใช้พวกเนี้ยบ้าๆบอกพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าจริงแล้วมันเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์อย่างอื่นอีกต่อไปมากมายเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เวลากับมันนิดนึงนะครับก็จริงเนื้อหาหลักๆเราก็หมดละเหลืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ connectivity ใน directed graph ซึ่งค่อนข้างง่ายให้คุณไปอ่านเองนะครับเราเนี่ย connectivity ในในกราฟที่ไม่มีทิศทางเป็นคุณมีผ่าจากสมมุติมีผ่าจาก u ไป v เราก็บอกมันเชื่อมกันละแต่ถ้าใน directed graph เนี่ยนะฮะถ้ามีผ่าจาก u ไป v มันไม่จำเป็นต้องวิว่ามีผ่าจาก v กลับมา u เห็นไหมฮะเราก็เลยจะนิยามคอนเซปต์คำว่า strong strongly connected graph ขึ้นมานะครับก็คือว่า strong connectivity เนี่ยคือคุณต้องไปได้ไปกลับคือไปถึงแล้วก็กลับได้เห็นไหมฮะเพราะนั้นนิยามของ connected component ในแง่ของที่เป็นดิกราฟก็จะเป็นเขาเรียกว่า strongly connected component ก็จะเป็น component ที่ทุกๆตัวในนั้นไปกันได้แล้วก็หาเดินกลับมาได้โอเคไหมฮะเสร็จแล้วที่เหลือก็คล้ายๆ connected component แบบเดิมใน undirected graph นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ไปดูได้เซสชันนี้ค่อนข้างง่ายครับทีนี้จะหา strongly connected component ใหญ่ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยครับยากค่อนข้างยากยุ่งนิดนึงเราก็จะไม่พูดถึงนะครับโอเคก็เราก็เอาบทที่สามทิ้งไว้ข้างหลังนะเวลานี้เราเบรกครับหนึ่งครับเดี๋ยวจะขึ้นบทที่สี่นะครับเราจะพูดถึงอะไรที่ใช้ความละโม่เป็นหลักซึ่งอาจจะถูกใจหลายคน